Vi skal prøve at se lidt nærmere på komplekse tal Og først hvordan man indtaster dem Så hvordan man kan hive den reelle og imaginære del ud af tallet Den kan vi så bruge til at plotte i et normalt koordinatsystem Så skal vi hive størrelse og argument ud af komplekse tal også Det kan være hvis vi gerne vil konvertere til polære koordinater Og til sidst prøver vi at sætte på forskellige beregninger med komplekse tal I første omgang så kan vi øh, tage og, og gemme forskellige komplekse tal i den her values øh, erstatningsregel som, som vi ofte bruger det kan være at vi har et komplekst tal til 1 som har værdien 3 plus i bare for at tage en måde den måde man taster det ind øh, det er simpelthen bare værdien 3 og så plus og så et i og i det er den her imaginær Enhed, der er gange med sig selv, giver minus 1 Det er meget hurtigt lige at opprøve, at det er rigtigt faktisk er tilfælde Så kan vi også have et komplekst tal, der er defineret på en anden måde Nemlig ved hjælp af øh, en polar, eller ved hjælp af polar koordinater Og de polar koordinater, de er givet ved en øh, afstand, eller en længde eller størrelse før, så man så ganger på en eksponentiel funktion som øh, hvor der står i inde i det vi har opløftet den i og spørgsmålet er så hvad, hvad betyder det egentlig men nu har vi i hvert fald to komplekse tal og trykker vi shift enter så kan vi se jamen, hvad, hvad får matematik ud af det det første tal det er bare på, på den form vi kender 3 bliver til 3 og i bliver til det her markeret i, så vi kan se at det er en kompleks størrelse og den anden størrelse herovre den der bliver indtastet på polar form den har matematikere så valgt at konvertere til øh, kartesisk form altså hvor vi har reel og imaginær del så det er måske lidt lettere at forholde sig til hvis jeg havde tastet den anderledes ind herovre så ville den have holdt den på en polar form og det er et spørgsmål, om der er kommaer i, i det udtryk, der, der er heroppe eller ej Så Sådan kan man se det Vi tager lige den analytiske løsning, fordi så giver det mere mening at konvertere Mellem de forskellige ting bagefter Så langt så godt Så nu har vi to komplekse størrelser, Z1 og Z2 Og det skal vi så prøve at undersøge lidt nærmere hvis vi ønsker at se på den reelle del af et komplekst tal, er der en kommando, der hedder RE, vi kan bruge. Og så er det, hvis jeg vil gerne have den reelle del af størrelsen Z1, og så tager vi værdien af Z1 fra values. Så får vi vide, om den er 3. Det passer rigtig godt med det, vi har tastet ind. Vi kan også lave et større regnestykke med komplekse tal, og så bagefter få den reelle værdi af det resultat ud det kan være at vi gerne vil lægge sæt 1 og sæt 2 sammen og så tage den reelle del så ser det sådan her ud tilsvarende kan vi prøve at hive den øh, imaginære del ud af komplek komplekse tal og det er så ved den her im kommando vi skal bruge det til og så det sidste lille trick, det er, hvis vi gerne vil gøre begge dele og ikke gider bruge alt for mange linjers kode til det, så kan vi gøre det i en linje. Sådan her. Så laver vi en liste, der på den første plads indeholder den reelle værdi af det komplekse tal, og på den anden plads indeholder den komplekse værdi. Og resultatet ser ud på den her måde. Og vi skal bruge noget stil med det her, når vi skal til at plotte tal i det komplekse plan Fordi det man kan finde på Så jeg lige en kopi af det her Det er at man laver en liste af de her koordinater Som ser ud på den her måde Altså vi har først en liste med et sæt koordinater Så en ny liste med koordinater også Nu skal lige have skrevet sæt 2 Og det hele bliver så sat sammen i en stor liste så hvis jeg gør det her, så får jeg en liste med alle koordinaterne til Z1 og Z2 
og de er så klar til at, at plotte dem. Og til det formål der er der en kommando, der hedder listplot, vi kan bruge. Vi gemmer lige resultatet her i complex points, og så kan vi sætte den ind hernede Og så får vi vist punkterne øh, direkte Det kan også være, at vi gerne lige vil have dem ud som koordinater i, i første omgang Så ser det sådan her ud Så kan vi se hjemme på 3,1 Det vil sige, at det punkt herop Der har vi det første punkt Og i 2,8 6 et eller andet, eller 2,86 øhm, og 0,89 cirka, der har vi et andet punkt så har vi altså taget vores øh, listplot og fået sat de her ting ind ofte så vil vi være interesseret i at sige, at vi skal kun plotte et øh, bestemt område vi kan lige tage det forkert men for eksempel at vi gerne vil have at den går fra minus 5 til 5 på øh, begge akser det foregår på samme måde som alle andre plotkoordinater vi kan så se at de to punkter herude de ligger ret tæt på hinanden og hvis jeg sætter den sidste på her med Aspect Ratio Automatic så sørger den for at afstanden mellem de enkelte markeringer på x-aksen er det samme som dem der er på y-aksen det eneste jeg egentlig mangler nu det er at sige jeg egentlig gerne vil se jamen, hvad er der er på de forskellige akser så øh, det gør jeg på den her måde med axis label så kan jeg nemlig få at vide jamen, den reelle del står ude af x-aksen og den imaginære del står oppe i y-aksen så på den her måde kan vi få lov til at plotte de punkter vi har Hvis vi gerne vil plotte flere punkter end, øh, end det vi umiddelbart har gemt i Complex Point lige nu Så skal vi egentlig bare gentage den her stum kode for hver punkt vi gerne vil have plottet Det skulle være nogenlunde til at gå til Godt Så mangler vi øh, Øh, ting tilbage Vi vil gerne kunne bestemme størrelse argument af komplekse tal Det er hvis vi skal skrive dem på kompleks form Eller på polær form Så er det de her to størrelser vi skal kende Så øh, Størrelsen af kompleks tal Kan jeg finde ved hjælp af den her apps Og den får jeg så at vide den er godt op under 10 og tilsvarende så kan vi bestemme argumentet også til Z1 og få ud af, om det er akustangens til en tredjedel det er så lidt svært at forholde sig til de her værdier, så øh, lad os prøve at få dem ud som nogle numeriske værdier i stedet for sådan der så det det betyder, det er at Z1 kan skrives på øh, den her form fjerner lige øh, nogle af decimalerne, så det bliver ikke helt præcist det rigtige, men vi kommer trods alt stadigvæk tæt på sådan der og så kan vi lige prøve at sammenligne med øh, den rigtige værdi så hvis jeg har tastet ind på den her måde så svarer det til en kompleks værdi på den her størrelse og den eksakte værdi er det her og 2,99969 det er ret tæt på 3 og 1,00006 er også tæt på 1 så på den måde kan man konvertere frem og tilbage mellem komplekse tal mellem kartesisk form og polær form og det er polær form når vi har den her med størrelsen af tallet og så argumentet eller fasen af det komplekse tal heroppe når vi står på den her form, så har vi det på kartesisk form Så står vi tilbage, at vi skal prøve at se, hvordan man kan regne lidt med øh, komplekse tal og Man kan lave mange ting Det er i princippet 
præcis det samme som det man er vant til at kunne gøre med almindelige tal og det er samme måde det skal tastes ind hvis jeg vil dele to tal med hinanden jamen, så tager jeg sæt 1, deler med sæt 2 og så skal jeg så kan jeg lægge noget til i det her tilfælde har jeg valgt at lægge sæt 1 i tredje til og så bare indsætte alle værdierne og det er så mere spørgsmål om så sådan kan man godt gøre og så kan jeg igen bede den om at få den ud i de her øh, almindelige tal så kartesiske koordinater det er lidt ligesom standarden og hvis man så gerne vil have resultatet af det her i polære koordinater så kan vi lige prøve at gøre noget andet lige så siger vi sæt 4 der gemmer vi bare resultatet af det her i og så kan vi sige øh, hvad er størrelsen af den her størrelse Z4 og hvad er argumentet af Z4 og så vil man kan gerne give os det helt præcist og det er faktisk rigtig svært at forholde sig til så vi tager det lige numerisk i stedet for så vi kan se at den har en størrelse på ca. 32 en fjerdedel og har et argument på 0,94 sådan cirka så det er det er en måde at arbejde med komplekse tal på i Matematica, både med at teste ind og plot og lave beregninger med det.